wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di pembahasan matan al-ajurumiyah dengan membaca terjemahan yang ada catatan kakinya. Kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas pembagiannya ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Sekarang selanjutnya, fal ismu yu'rafu bil qabdi wa tanwini wa dukulil alipi wal lami wa hurufil qabdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiyal waw wal ba wa ta Setelah belum membahas pembagian kata yang dengannya nanti tersusun kalimat darinya maka belum membahas lebih jauh lagi tanda-tanda daripada kata itu itu isim misalnya kapan kita bisa katakan itu isim fiil kapan kita bisa katakan itu adalah fiil Huruf, kapan kita bisa katakan kalau kata itu adalah apa? Huruf. Tentunya segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan atasnya. Ada tanda yang kita bisa pastikan ini dia jenisnya. Belum memulai dengan tanda isim, karena isim lebih mulia daripada fiil secara urutan. Isim lebih mulia daripada fiil secara urutan. Maka beliau berkata fal ismu yu'raf, maka isim itu dikenal, maksudnya tandanya bil khobdi, dengan adanya kasroh. Isim dikenal dengan adanya khobot kasroh. Kapan ada kata di kasroh, maka yang yata badar, yata badar itu yang langsung muncul dalam ingatan antum, pikiran antum, isim. Dipahamkan? Antum dapat kata di kasro, langsung, oh isim ini. Setelah itu hubungkan apa itu isim yang kemarin kita pelajari. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya tidak ada waktu. Pahamkan? Anggaplah kita baca surat An-Nas. Kul a'udhu kul sukun. Oh belum ada alamat isim yang saya tahu. Kan sekarang baru kita tahu kasro. A'udhu belum ada karena dhumma. Bi robbi, robbi. Oh isim karena kasro. Anasi isim karena kasro. Maliki isim karena kasro. Anasi isim karena kasro. Ilahi isim karena kasro. Anasi isim karena, karena apa? Kasro. Min syarri, min bukan karena tidak kasro. Syarri isim karena kasro. Alwaswasi isim karena kasro. Khonasi isim karena kasro. Antum paham gak ini? Jadi setiap antum dapat kata yang di kasro itu langsung bilang dulu apa? Isim. Itu sebagai pemula seperti itu dulu. Karena pemula itu hanya praktekkan dulu yang ditahu. Yang ditahu. Itu sudah menjadi senjata dasar bagi pemula. Karena dia kapan bisa menentukan sesuatu, ini adalah isim, fiil atau huruf, itu sudah ilmu besar. Kalau ada yang keluar nanti dari itu, itu hal-hal yang sedikit, tidak banyak. Dibaham ke alamat pertama, <tuh> kasro. Lihat catatan nomor 14. Catatan itu contohnya. Tadi contohnya banyak di surah An-Nas kan anak baca. Di situ contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja anak contohkan itu karena sering diucapkan. 
dan itu penuh dengan isim. Bismi itu sudah isim itu karena kasroh. Allahi isim karena kasroh. Ar-Rahmani isim karena apa? Kasroh. Ar-Rahimi isim karena apa? Kasroh. Jelas ya? Nah, ini mudah. Berikutnya tanwin. Alamat kedua adalah wat tanwin dan tanwin. Tahu tanwin ya? Tanwin itu baris dua. Domanya ada dua. Fathahnya ada dua. Kasronya ada dua. Paham kan? Dalam Quran domah kadang ditulis 69 kadang ditulis 99. Ya paham ya? Maksudnya kadang dia tulis seperti ini, kadang ditulis 9 baru 6. Itu terkait dengan bacaan di Quran, apakah di idgham ke setelahnya atau tidak. Itu masalah bacaan. Mau ditulis 99 atau 69 itu namanya apa? Tanwin. Yang penting ada dua barisnya, ada dua harokatnya. Ada dua domanya. Kalau fathah kasro tidak ada masalah. Paling ditulis sejajar atau tidak sejajar. Kalau dalam musaf. Yang penting kalau ada dua fathahnya, dua kasronya, langsung bilang itu adalah apa? Tanwin. Lihat catatan nomor 15 untuk tanwin di terjemahan. Contoh. Kitabun. Kita masih contohkan satu kata. Kitabun. Ya, ini kita karena bukan Quran tulis domanya seperti itu. Karena Quran kan terkait, terkait dengan tajwid bacaannya. Kalau ini tulisannya seperti itu. Kalau domanya seperti itu maksudnya ada dua. Karena ekornya itu kalau ekornya lurus berarti doma saja. Tapi kalau ekornya dia kasih bengkok berarti dua domanya. Karena lambang bengkok itu adalah satu lagi doma. Dipaham kan? Berarti itu namanya tan tanwin. Iya, yeah, tanwin. Rajulun waladun. Waladun. Lihat situ dikatakan adanya tanwin. Adanya tanwin, fathatain, tanwin, dommatain, tanwin, kasrotain, maksudnya dua kasro, dua domma, dua fatha. Itu menunjukkan dia adalah apa? Dia i, isim. Antum dapat kata tadi di kasro isim. Nanti dapat kata di tanwin langsung bilang apa? Isim. Dipaham kan? Misalnya Antum baca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahadun. Paham kan? Kul yang baru kita pelajari belum bukan Allahu belum kita pelajari bukan kan dia di domah tanpa tanwin ahadun apa dia ini isim kenapa Hah? tanwin dipahami ini Allahu asomadu belum ada maksudnya yang kita pelajari sementara akan lengkap dengan lengkapnya alamat ya yeah. Allahu asomadu terus lam yalid belum dah walam yulad belum karena semuanya di sukun kita mau carinya yang di kasro sama yang di tanwin karena baru dua kita pelajari lam yalid walam yulad terus walam bukan karena sukun yakun bukan karena sukun lahu bukan kufuan Ini yang saya cari. Tadi ahadun doma. Ini kufuan. Di apa itu? Tanwin, fatha. Kalau antum lihat mushaf, dua fathanya. Berarti ini apa? Apa dia? Isim. Antum bisa pastikan seperti itu. Karena orang bisa tentukan itu tanpa tahu arti. Karena arti itu gampang. Buka kamus. Yang paling pokok antum tahu dulu bisa pisahkan. Oh ini yang isimnya, ini yang bukan. Bangwan, jadi kufuan isim. Karena tanwin, dua fathahnya. Ahadun, ini apa? Isim, kenapa? 
ada dua domahnya, ada tanwin. Jelas, jelas ini selesai. Kemudian berikutnya lagi waduhulil ali piwalami alamat ketiga dan maksudnya alif dan lam ini alamat di awal dua tadi itu sebelumnya itu alamat di akhir kasro alamat di akhir tanwin alamat di akhir ini alamat di awal kata maksudnya al kapan ada kata dipakaikan al di awal Langsung bilang itu adalah isim. Dipaham ini? Langsung katakan itu adalah apa? Isim. Berarti tadi antum baca surat Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu. Berarti Allahu apa? Isim. Tidak ada kasro, tidak ada tanwin, tapi ada apa? Al. Paham kan? Allahu as-somadu. As-somadu? Isim. Kenapa? Al. Di paham ini kan ada al jadi kapan ada al langsung isim langsung katakan isim lihat catatan yang di bawah masuknya al catatan nomor 16 itu contoh saja dan tadi anda sudah contohkan sama antum di Quran cuman contoh rata-rata di catatan kaki itu jarang dipakaikan lafat Quran karena untuk memudahkan pemula. Iya, yeah. nanti cuman kita selalu kaitkan dengan Quran dalam contoh biasa kalau kita bicara supaya kita terikat dengan karena yang paling sering kita baca adalah Quran. Jadi nanti antum prakteknya di situ untuk menentukan. Nanti antum baca Quran bukan harokatnya ditentukan dulu, tapi tentukan ini isim atau bukan. Iya, yeah, ini isim atau bukan. Contoh catatan nomor 16 al kitabu ar rojulu Al waladu semua itu dipakaikan apa? Al berarti dia siapa? Dia adalah isim. Dia adalah isim. Mudah ini sampai di sini? Mudah ya? Mudah. Ini pelajaran dasar. Tapi dasar ini penting. Karena antum sudah bisa membedakan nanti dengannya. Kemudian alamat ketiga wahurufil wahurufil khobdin. Masuknya huruf yang membuat kasro. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan huruf jer. Ada juga yang mengatakannya dengan huruf khofat. Ini istilah saja. Jer sama khofat sama artinya. Huruf yang membuat kasro. Huruf yang membuat kasro. Kalau ada ini huruf, sekarang ini di tahap awal ini, kita bukan membahas tugasnya ini huruf. Karena kalau membahas tugasnya ini huruf membuat kasro, itu nanti di bab terakhir. Di bab majururotil asma, bab isim-isim yang dijer. Di sini kita sebagai pemula yang diinginkan oleh penulis adalah kalau antum dapat huruf jer, maka setelahnya pasti isim. Dipaham? Itu dulu yang ditentukan. Bukan setelahnya pasti kasro. Itu masalah berikutnya. Masalah kita sekarang ini, kalau antum dapat huruf jer, maka setelahnya adalah siapa? Isim. Karena huruf jer adalah termasuk alamat isim, maka belokasi antum huruf jer itu apa saja. Kita baca dulu lihat wahia min huruf jari itu diantaranya min. Ada yang kalau antum dapat min, setelahnya pasti isim. Antum paham sekarang ini? Itu yang diinginkan. Adapun setelahnya dibaca kasro atau apa nanti di bab mengenal tanda irob di bab terakhir bab isim-isim yang dijer. Yang penting sekarang dapat min. Oh setelahnya isim. Ini juga alamat di awal. Karena alamat isim terbagi dua. Ada alamat di awal, ada alamat di akhir. Ini alamat di awal. Sama dengan al. Wa ila dapat ila. Nanti ada semua contohnya. Antum dapat kata ila. Maka sudah. 
dia adalah isim setelahnya itu kata setelahnya iya yeah. an setelahnya isim ala setelahnya isim fi setelahnya isim rubba setelahnya isim walba yaitu bi setelahnya isim walkaf yaitu ka ka saja setelahnya isim walam yaitu biasa dibaca li ka dan juga dibaca la setelahnya adalah isim wa huruful qasami termasuk huruf jar adalah huruf sumpah huruf-huruf yang bermakna sumpah demi kalau antum dapat huruf sumpah yang terjemahannya demi maka setelahnya kan dikasroh berarti dia adalah huruf yang menunjukkan setelahnya adalah i isim Huruf sumpah ada tiga penggunaannya dalam Quran dan hadith. Yaitu al-waw. Seperti contoh Quran. Wal-asri. Kenapa di kasro itu? Karena ada waw. Huruf sumpah. Demi masa. Pokoknya kalau terjemahannya seperti itu. Di kasro setelahnya. Dan setelahnya itu pasti siapa? Isim. Wal-ba-bi. Billahi. Demi Allah. Wata-ta. Allahi demi Allah terjemahannya sama. Kalau terjemahannya di situ seperti itu maka disebut dengan huruf sumpah. Paham kan? Kenapa disebut huruf sumpah? Karena maknanya sumpah. Kalau dipakaikan itu maka dia bersumpah. Dia apa? Bersumpah. Nah, di samping maknanya karena kita belajar bukan hanya sekadar makna tapi juga lafadz. Di samping maknanya sumpah, sekarang pelajaran kita, dia adalah tanda isim. Kalau antum dapat itu, maka kata setelahnya adalah siapa? Kata setelahnya adalah siapa? Isim. Ini sudah selesai, ini empat tanda. Kita baca catatan 17. Ya. Contoh, itu contoh. Minal baiti. Minal baiti. Al baiti adalah isim. Kenapa? Kenapa? Yang sekarang kita bahas. Ini al baiti isim. Kenapa? Ada min. Maksudnya di sini di sekarang, sekarang ada min. Kemudian ada juga alamat yang disebutkan sebelumnya. Ada min. Kemudian ada apa lagi ini? Al. Kemudian ada apa lagi? Kasro. Makin banyak tandanya makin yakin kita menghukumi ini adalah isim. Karena dalam satu kata itu bisa berkumpul lebih dari satu tanda. Dalam satu kata itu bisa berkumpul lebih dari satu tanda. Seperti ini. Ada min, ada al, ada kasroh. Contoh lain lagi. An aliyin. An aliyin. Berapa tandanya ini? Hmm? Pertama, an. Kedua, kasro. Ketiga, tanwin. Nah, kan kasro sendiri alamat, tanwin sendiri apa? Alamat. Anu, paham ini? Tiga juga. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamina. <tuh> ini salah cetak itu ya, kurang, kurang alnya. Kurang alifnya. Kurang alifnya. Jadi ditambah alifnya. Ditambah alifnya. <tuh> iya. Alhamdu. Alhamdu. Isim atau bukan? Kenapa? Ada al. Lillahi. Isim? Isim. Kenapa? Pertama ada li. Pertama, setelah li itu sebenarnya ada al. Cuman di... Gabung dengan setelahnya karena ketemu dua sukun. Lillahi. Terus dia ada kas, kasro. Robbi. Isim. Kenapa? Hmm? Ada kasro. Al-alamina. Isim. Kenapa? Al. Ada al. Itu kurang dalam cetakan. Diperbaiki. Pakaikan alif. Iya. Yeah. Itu isim. Kemudian lihat catatan nomor 19. Terkait dengan huruf sumpah. Ada waw, ada ba, ada tak. Ada waw, ada ba, ada tak. 
Contohnya, Wallahi Billahi Tallahi. Semua itu adalah isim. Karena kemasukan huruf sum, sumpah. Jelas ya? Ini tanda isim. Kalau antum jumpai ini tanda, langsung antum katakan ini isim. Paham hukum, hukum dasar ini? Kalau antum jumpai ini tanda yang disebutkan oleh penulis, untuk tahap dasar, tahap pemula, langsung antum katakan ini adalah isim. Tidak harus ada semua tandanya. Salah satu saja sudah cukup. Apalagi ada lebih dari satu. Makin banyak tanda yang disebutkan, maka makin yakin kita sebagai pelajar untuk menghukumi dia adalah bah isim. Jelas ya? Berikutnya lagi, selesai untuk isim pelajaran dasarnya. Berikutnya kata beliau, wal fi'lu yu'rafu biqad. Wasin, wasaufa, wata'it ta'ni tisakinati. Dan fi'il yang kemarin kita sudah pelajari pengertiannya. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Dan bergandengan dengan waktu. Sekarang alamatnya. Tandanya. Kalau antum jumpai ini berarti dia adalah fi'il. Berarti dia adalah apa? Fi'il. Kata belau wal fi'ilu yu'rafu biqad. Fi'il dikenal dengan adanya kode. Ini alamat di awal. Kalau antum dapat kode, maka kata setelahnya fi'il. Wasin, adanya sin. Nanti ada contohnya, contohnya di catatan. Kalau antum dapat kata kemasukan sin, dan ini juga alamat di awal. Dapat kata kemasukan sin, maka langsung hukumi. Ini adalah fi'il. Wasaufa yang ke berikutnya yang ketiga alamat feeling ketiga adalah saufa. Kalau antum dapat kata kemasukan saufa di awal, karena ini juga alamat di awal, maka langsung antum katakan ini fiil. Ini fiil. Iya. Wata itaniti asakina dan tak yang disukun. Tak yang disukun. Ingat yang disukun. Kapan antum dapat kata kemasukan tak yang disukun dan tak ini alamat di akhir. Jadi tiga tadi itu alamat di awal. Yang ini alamat di mana? Di akhir. Antum jumpai dia, ada tak yang disukun di akhirnya, maka langsung bilang ini adalah fi'il. Alamat fi'il <tuh> lebih sedikit. Dibandingkan dengan alamat isim. Dibandingkan dengan alamat isim. Dan sesuai juga. Karena fi'il itu kan katanya dibawanya isim dari sisi kedudukan. Iya, alamatnya lebih sedikit. Dan lebih mudah kita tentukan. Lihat catatan di bawah untuk kode contohnya. Kode kata ba Muhammadun. Maka kata ba adalah apa? Hah? Kata ba adalah apa? Fi'il. Apa tandanya? Kode. Lihat catatan untuk sin. Catatan 21 contohnya. Sayak tubuh Muhammadun. Maka yak tubuh adalah apa? Hmm? Fi'il. Kenapa? Kemasukan sin. Kemasukan sin. Lihat catatan untuk saufa, catatan nomor 22, contohnya saufa yaktubu muhammadun. Saufa yaktubu muhammadun. Yaktubu ini adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada kemasukan saufa. Paham kan? Di Quran, kalla saya'lamun. Maka ya alamun adalah apa? Fi'il kenapa? Ada sin. Ada juga ayat. Kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun adalah apa? Fi'il kenapa? Ada saufa. Tadi kan saya'lamun. Ya'lamun. Ini tak. 
lamun. Paham kan? Jadi apapun awalnya mau ya, mau ta, yang penting ada alamat fiil. Antum langsung tentukan itu adalah siapa? Fiil. Jelas? Jelas ini? Banyak di Quran kita bisa praktek. Misalnya di surah Al-Baqarah awal-awal dikatakan saya kulus sufahau. Saya kulu as Sin kan huruf. Paham? Ya kulu berarti apa? Fiil kenapa? Ada sin. Kan as terus kalau as Apa dia? Isim kenapa? Ada al. Jangan tuh bisa pisahkan. Kan kalau terucap sebuah kata enggak keluar dari isim, fiil atau apa? Huruf. Alamat isim sudah antum tahu. Alamat fiil sekarang sudah antum tahu. Contoh catatan berikutnya untuk tak yang disukun. Catatan nomor 23. Contohnya kata bat aisyatu. Mana fiil? Mana fiil? Kata bat. Kenapa antum bisa tentukan itu adalah fiil? Hmm? Ada apanya? Tak tanis asakina. Tak yang ber Sukun. Kapan ada tak yang bersukun? Sudah langsung antum bilang. Oh ini adalah fi'il. Paham kan? Kalau anda bilang muslimatun. Hah? Ada tanya? Hmm? Muslimatun. Apa ini? Hah? Ada tanya? Pertama ada tanwin. Kedua? Bukan sukun, kan kita maunya tak yang apa? Sukun, baru dia adalah fi'il. Jelas berarti? Mudah, Alhamdulillah. Selesai. Berikutnya yang ketiga, dan dengan ini kita sudah sempurna dalam mengenal kata wal harfu yang sudah lewat pengertiannya di catatan sebelumnya. Iya, wal harfu, apa itu huruf kemarin? Kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Dan sudah disebutkan tadi. Apa makna pada selainnya. Sekarang alamatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Wala dalilul fi'li. <tuh> Dia adalah apa yang tidak cocok bersamanya. Dalil, tanda, isim. Wala dan tidak cocok pula padanya tanda dalil tanda fiil. Kan isim ada tandanya. Ya kan? Fiil ada tandanya. Kalau tidak bisa masuk itu tanda isim, tidak bisa masuk kasro. Tidak bisa masuk tanwin. Tidak bisa masuk al. Tidak bisa masuk huruf jer. Bukan isim. Tidak bisa masuk kode. Tidak bisa masuk sin. Tidak bisa masuk saufa. Tidak bisa masuk tak yang sukun. Sudah. Bukan juga fiil. Kalau bukan fiil, bukan isim berarti siapa? Berarti siapa? Huruf. Kan cuma ada tiga. Cuma ada tiga. Kalau bukan isim, bukan fiil berarti huruf. Kalau bukan huruf, bukan fiil berarti isim. Kalau bukan huruf, bukan isim berarti fiil. Kan cuma tiga. Kalimat bahasa Arab cuma tiga. Isim, fiil, huruf. Kalau antum paham ini, sudah antum sudah 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 kuasai bahasa Arab secara jenisnya. Kan itu yang paling pokok. Antum tahu dulu jenisnya. Nanti bacaannya berikutnya. Artinya berikutnya. Artinya juga berikutnya. Jadi isim, fiil, sekarang huruf. Yang tidak cocok bersamanya dalil, tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Lihat catatan nomor 24. Yaitu tanda huruf adalah ketika tidak bisa dimasuki oleh tanda isim. Tidak bisa dimasuki oleh tanda untuk isim atau tanda untuk fi'il. Seperti contoh min. Contoh saja ini, min. Tidak bisa dikatakan Kodemin, paham kan? Atau almin, atau min min, antum masukkan min huruf jar kan? Min min, 
Kan lu paham ini? Kan enggak bisa huruf masuk di huruf. Jelas ini? Jelas ya? Selesai. Pelajaran kita tentang dasar daripada kosakata bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk lebih jauh lagi babul i'rabi. Bab tentang i'rab. Inilah nahwu. Nahwu itu kalau tidak ada pembahasan i'rab bukan nahwu. Kalau tidak ada pembahasan i'rab maka dia bukan nahwu. Karena ciri daripada nahwu adalah i'rab. Seorang meng'i'rab. Apa itu i'rab? Apa jenis-jenisnya dan nanti apa tandanya? Kita sekarang akan pelajari dulu di hari ini. Apa itu i'rab dan jenisnya? Dan jenisnya. Berikutnya baru kita akan pelajari lebih jauh lagi. Tentang tanda-tandanya. Apa itu i'rab? Menurut istilah ulama nahwu. Kalau mereka bilang i'rab, apa maksudnya? Lihat pengertiannya. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liktilafil awamili Dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. I'rab adalah takyir perubahan. Awakhir, akhir, akhir. Al-kalimi kata. I'rab adalah Perubahan akhir kata. Li karena ikhtilaf perbedaan. Al-awamil penyakit. Karena perbedaan penyakit. Ada kilati yang masuk alaiha padanya. Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Labdon. Apakah perubahannya nampak, kelihatan, atau takdiron, atau tersembunyi. Inilah irob. Perubahan yang ada pada kata karena adanya penyakit yang masuk. Misalnya kita contohkan kalimat Zaid. Yang biasa dicontohkan dalam buku Nahwu. Ini kalimat Zaid, harokat dalnya itu. Kita tidak tahu. Kecuali setelah adanya susunan kalimat, adanya penyakit. Ya, yeah. nanti kita akan kenal penyakit dalam bahasa Arab. Insya Allah, kita contohkan tiga penyakit. Anggaplah penyakit yang ketiga min. <tuh> Ini Zaid. Kalau saya letakkan di sini. Maka akan berubah harokatnya. Saya letakkan di sini juga akan berubah. Saya letakkan di sini sama juga akan berubah. Kalau masuk jaa dia akan dibaca zaidun. Kalau masuk roha itu dia akan dibaca zaidan. Kalau masuk min dia akan dibaca zaidin. Perubahan dari doma ke fathah ke kasro. Ini disebut dengan i'rab. Itu untuk dasar. Jangan bertanya dulu kenapa kalau jahat di doma. Itu nanti sebentar, nanti urusannya. Kenapa kalau roh itu di fatha? Kenapa kalau min di kasro? Bukan, bukan itu yang kita mau sekarang. Sekarang ini antum pahami apa itu i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Karena adanya penyakit. Ini, jaha, roh itu... Min ini namanya amil. Yang disebut dengan nama awamil tadi. Penyakit-penyakit. Ini disebut dengan amil. 
Zaidun didomah karena adanya ja'ah. Ro'aitu di fathah karena adanya ro'aitu. Zaidin di kasro karena adanya min. Paham? Perubahan doma, fathah, kasro namanya i'rob. Kenapa berubah? Karena ada penyakit. Mana penyakitnya? Ini. Ja'ah, ro'aitu, min. Paham kan? Dan perubahannya itu bisa dua. Bisa nampak, kelihatan, antum bisa lihat. Dengan indera antum. Lihat. Zaidun, kelihatan? Zaidan, Zaidin, kelihatan? Kelihatan. Bisa juga nanti berubah, tapi tidak nampak. Misal, anda ganti itu Zaid dengan Musa. Dan kata Musa. Akhirnya Alif. Kita maklumi bersama Alif tidak pernah diharokati sampai kapanpun. Paham kan? Alif itu tidak diharokati. Saya ganti Zaid dengan Musa. Ja'a Musa. Ro'a itu Musa. Min Musa. Paham kan? Kalau antum bertanya, Musa berubah enggak? Berubah. Cuman tidak nampak. Paham kan? Tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Disebabkan karena alif. Tidak bisa menerima harokat. Di, dipahami ini. Dia berubah karena kapan ada penyakit? Pasti ada perubahan. Karena penyakit itu membuat berubah. Anda paham ini? Penyakit itu membuat apa? Berubah. Tapi perubahan itu dua. Bisa lapdon, ini disebut lapdon. Bisa takdiron. Ya, takdiron. Ini disebut takdiron. Tidak nampak. Dengan belajar nahwu, nanti antum akan tahu. Ini kalau ja'a Musa, apa yang sembunyi? Harokatnya. Ro'a itu Musa apa yang disembunyikan? Min Musa apa yang disembunyikan? Nanti antum akan tahu. Yang jelas sekarang ini perubahan dari Doma Fata Kasro itu disebut apa? Disebut apa? I'rob. Itulah dibilang I'rob. Itu yang dikatakan apa? I'rob. Jelas I'rob? Jelas I'rob? Alhamdulillah. Lihat catatannya di bawah. Catatan nomor 25. Lihat catatan nomor 25. Jadi anak pakai nomor berurut ya sampai akhir. Supaya nanti diikuti terus nomor catatannya itu. Ini ini catatan untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah saja. Karena sebagaimana anak katakan sama antum di pendahuluan. Buku ini buku yang sangat berkas sekali. Matan Jurumia ini. Di antara bukti berkahnya itu diajarkan dari penulisannya sampai saat ini. Ini buku berkah. Tapi bersamaan dengan itu kita butuh tambahan contoh. Kita butuh tambahan pengertian. Baru kita bisa paham dengan baik apa yang diinginkan oleh penulis. Karena ini ringkasan. Karena ini ringkasan. Makanya dengan adanya ini catatan mempermudah. Paham kan? Mempermudah. Ini yang anak kita buat. Ini yang kita buat. Ini juga dibuat ya dari dulu. Dibuat catatan ini tapi baru rampung. Maksudnya baru kita keluarkan tahun ini. Baru kita keluarkan tahun ini. Setelah dipikirkan mana yang cocok dimasukkan, mana yang tidak cocok dimasukkan. Jadi ini catatan pilihannya. Setelah dihapus yang tidak baik dan dimasukkan yang cocok untuk pemula. Yeah. Lihat catatannya ringkas saja. Catatan nomor 25 lihat Ja'a Muhammadun. Langsung contohnya. Ro'aitu Muhammadan marotu bi Muhammadin ja'al fata ro'aitul fata marortu bil fata. Anak contohkan dua, yaitu satu untuk contoh irob yang nampak, yang kedua contoh irob yang tidak nampak. Jelas ya? Jelas ya? Di, di papan juga tadi kita contohkan yang biasa. Contohkan yang biasa. Kemudian berikutnya lagi kita selesaikan lagi sedikit. Wa aksamuhu arbaatun. 
pembagiannya ada empat. Maksudnya pembagian Irop. Pembagian Irop. Irop itu ada empat jenisnya. Pertama Rob'un. Wanasbun ini yang kedua. Wakhobdun ini yang ketiga. Wajazmun ini yang keempat. Ini istilah-istilahnya ini antum harus hafal. Kalau tidak mampu dihafal, pahami saja. Misalnya Rob'un, apa maksudnya? Nasbun, apa maksudnya? Kalau antum mampu pahami, otomatis akan terhafal. Masuk sendiri di kepala. Diingatan. Wakobdun, wajazmun. Apa itu? Ada di catatan di bawah. Lihat Rob'un, catatan nomor 26. Ropa adalah perubahan yang dikhususkan tandanya adalah domah atau apa yang menggantikannya. Ropa adalah perubahan yang dikhususkan. Ini perubahan khusus. Tandanya adalah domah atau apa yang menggantikan domah. Nanti ada penggantinya domah. Kalau antum dapat kata di domah, maka antum langsung bilang ini di Ropa. Paham ini? Dapat kata di domah. Misalnya antum baca Al-Fatihah. Alhamdu. Oh ini isim di rofa. Itu sudah. Tahap jauh antum itu. Kalau antum sudah kenal itu kata isim. Yang berikutnya antum bisa tentukan hukumnya. Rofa. Antum paham? Kenapa antum bisa katakan dia rofa? Karena domah. Rofa itu tan perubahan khusus. Tandanya apa? Domah. Antum baca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu. Allahu. Odoma. Rofa. Asomadu. Ahadun. Rofa. Karena di doma. Kapan tandanya doma berarti dia di? Di rofa. Itu rofa. Kita lihat lagi nasab. Supaya lebih jauh lagi antum. Wanasbun. Catatan nomor 27. Nasab adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Kalau antum dapat kata di fathah, langsung bilang ini nasob. Ini kata apa? Di nasob. Setelah antum tentukan ini isim, fi'il, kemudian bilang ini nasob. Paham kan? Ini nasob. Karena perubahan tanda khusus fathah disebut dengan apa? Nasob. Yang berikutnya wakob dun khobat. Lihat catatan nomor 28. Khobat. Di garis ada jer. Artinya bisa dibilang jer, bisa dibilang apa? Khobat. Apa artinya jer atau khobat? Adalah perubahan yang dikhususkan tandanya adalah kasro. Atau apa yang menggantikannya. Kalau antum lihat kata di kasro, itu namanya kata itu di, di khobat. Anda paham ini? Antum baca surah Al-Fatihah misalnya. Alhamdu. Di apa itu? Hah? Rofa. Lillahi. Khobat. Robbi. Khobat. Al-alamina. Belum ada. Hah? Al-alamina. Belum, belum. Karena dia nanti pengganti. Itu pengganti. Al-alamin. Di paham? Demikian seterusnya. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Antum bisa tentukan. Antum bisa tentukan. Itu jer. Terakhir jazm. Apa artinya jazm? Catatan nomor 29. Ketika dikatakan jazm, apa maksudnya? Jazm adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Kalau antum dapat kata di sukun, dia di jazm. Itu kata di apa? Di jazm. Dipaham ini? Misalnya antum baca ayat Lam yalid Di apa ini itu? Ropa nasab khobat jazm Jazm Walam yulad Di jazm Walam yakun Di jazm Antum paham gak ini? Di setelah antum tahu ini, ini Tentukan Ini empat Terus dari empat ini terbagi dua Lihat Walil asma'i mindalika untuk isim dari hal itu 
kan tadi empat rofa nasab kofat jazm untuk isim yang dimiliki oleh isim adalah arrofu wal nasbu wal kofdu wala jazma fiha isim itu punya rofa tanda domah nasab tanda fathah kofat tanda kasro tidak ada jazm pada isim jadi isim tidak ada sukun Perhatikan itu, isim tidak ada sukun. Kalau antum dapat sukun, itu bukan isim pasti. Karena isim tidak ada tanda apa? Sukun padanya. Dia cuma rofa, nasab sama apa? Khobat, kasroh. Tidak ada jazm, tidak ada sukun. Walil af'ali min dalika untuk fi'il dari hal itu. Arrof'u wal nasbu wal jazmu. Sementara fi'il ada rofa. Nasab jazm berarti rofa nasab berserikat antara isim dan fiil dan jazm jazm ini khusus siapa khusus siapa fiil tidak ada isim terus walakhof dofiha tidak ada khofat tidak ada jer kasro pada fiil nah, di sini hanya untuk isim dan untuk fiil berarti huruf tidak ikut ini Kenapa? Karena huruf mabni, huruf itu satu kali dihafal, tidak pernah berubah. Misalnya min, min sampai hari kiamat min tidak akan berubah. Anda paham ini? Karena dia tidak ikut perubahan ini. Rofa, nasab, khofat, jazm, huruf tidak ikut. Yang berlaku perubahan ini hanya apa? Isim dan apa? Fiil. Ini kenali. Perubahannya, kenali perubahannya. Dipahami ini, dipahami. Alhamdulillah, kita cukupkan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya yang tidak disinggung oleh penulis. Jadi setelahnya itu kita akan bahas hal yang penulis tidak sebut.